Hello my Iranian friends and uh, today we are going to talk about another items in uh, uh, English grammatical items and uh, we will talk today about uh, passive and active and we will talk some about conditional sentences uh, you know conditional sentences جملاتی شرطی و پسیو اکتیو مجهول معلوم جملات شرطی رو ما در فارسی اگه به یاد بیارید ما با دو قسمت داشتن جملاتمون هابساس یعنی قسمت اصلی جمله و قسمت فرعی جمله که با اگر استفاده میکرد اگر این کار رو بکنی این اتفاق میفته اگر به آنجا بری او را میبینی اگر غذا بخوری مریض میشی اگر غذا میخوردی مسموم میشدی این جملاتی که ما با اگر به کار بیاریم در انگلیسی انگلیسی کاندیشنال سنتنسز اند وی ویل یوز ایت وید ایف ایف جای اگر رو میگیره و در ما در واقع ما در جملات شرطی غیر واقعی سه نوع حالت مختلف داریم در حالت اول جمله قسمت ایف ایف جملمون حال ساده است و قسمت اصلی جملمون آینده است if you go there you will see her اگر به آنجا بری او را میبینی و در این شرطی یه قسمه یه شایدی هست یعنی احتمال داره که اگر شما برید اونجا او را ببینید If the weather is fine we will go for a walk If the weather is fine حال ساده We will go for a walk آینده ساده و این برای بیان جمله شرطی در حال ساده و وارشان لیشکایت یعنی شایدی که برای این هست در قسمت دوم قسمت ایف جمله همون گذشته است قسمت ایف جمله یعنی if you went there و you would see him یا her if you go there you would see him در اینجا دیگه هیچ شایدی وجود نداره یعنی این جمله احتمال احتمالش این که اتفاق بیفته نیست غیر ممکنه اگه به اونجا میرفتی اونو میدیدی و شما نرفتی و اونو ندیدی if the weather was fine we would go for a walk اگر هوا خوب بود میرفتیم برای یه دونه قدم زدن ولی هوا خوب نبود و ما نرفتیم بنابراین این هم غیر ممکنه قسمت دوم غیر ممکن شرطی غیر واقعی در قسمت سوم ایف ذات سمون یعنی سنتنس سمون پست پرفکته If you had gone there You would have seen him آینده در گذشته Perfect If you had gone there You would have seen him اگر رفته بودی او را خواهی دید که نرفتی خواهی دیده بودی البته در گذشته باز آینده در گذشته شما نرفتید و ندیدید این زمان رد شده و جمله غیر واقعیه و این سه قسمت شرطیه پس قسمت اول if شما این سه تا جمله که من میگم اگر که حفظ کنید با تمام اینا میتونید جملات شرطیشون رو بسازید if you go there you will see him if you went there go رو بکنید گذشته went you would will رو بکنید گذشته would see him If you had gone there, you would have seen him. این سه تا شرطی رو ما داریم. و با این سه تا جمله تمام شرطی ها رو شما میتونید بسازید. خیلی ساده. 
این سه تا جمله رو به عنوان جملات جملات نمونه حفظ کنید و بقیه جملات رو از روی این بسازید if, if the weather had been fine we would have gone for a walk had been fine we would have gone for a walk اگر هوا خوب می بود ما رفته می بودیم در گذشته آینده در گذشته برای یک قدم زدم هوا خوب نبود این موضوع ما رو شیش ماه پیش هوا هم خوب نبود و ما هم نرفتیم و این موضوع هم گذشت بنابراین ما جملات شرطی سه سه قسمت مختلف داره You should learn these three parts You should learn باید یاد بگیرید خب در قسمت جملات پسیو و اکتیو جملات ما نرمال اکتیو هست اکتیو جملاتی هستند که فائل دارند I do this, I do that, I go, he did this, he went to the school, she went to the school, she played football, he played football, I play football, we play football ببینید همه she داره, he داره, he, wa, they, we اینا فائل دارند حالا جمله پسیف جمله یه که فائلش مشخص نیست و این جمله در فارسی ما به این صورت به کار بریم میگیم که شیشه شکسته شد آب خورده شد پول برده شد بنابراین فائلش مشخص نیست من شیشه را شکستم من شیشه را میشکنم این جمله اکتیوه ولی وقتی بگیم شیشه شکسته شد یعنی که این جمله دیگه پسیف میشه I am the I, I break the window من شیشه را میشکنم The window is broken The window is broken چجوری میسازیم To be به اضافه قسمت سوم فعل شیشه شکسته شد The window is broken حالا اگر زمانمون بود شیشه شکسته شده است The window has been broken The window has been broken I play football I will play football The football will be played by me. یه بایم تای جمله میتونیم بیاریم توسط من. The football will be played این آینده ساده آینده ای که با پرفکت ساخته میشه و میتونیم پسیبش کنیم. The football will be played by me. The football will be played در آینده The football was played by me دی شرطی To be به اضافه حالا to be در هر زمانی To be برای آینده will be برای گذشته was where برای حال ساده I am, you are, they are He is, she is, am, is, are هر to be که باشه به اضافه قسمت سبام فعل go went gone eat ate eaten speak spoke spoken هر قسمت فعلی سه قسمت داره حال ساده گذشته قسمت سوم فعل که در پرفکت به کار میبریم و این قسمت سوم رو برای فعل های قوی که عوض میشه ماهیت فعل باید حفظ کنیم یه فعل هایی بود که گفتیم که ما ایدی میذاریم I work I worked I worked 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 من این با چیز میگم که شما ایدی میگیر آخرش I study I studied I studied کار مطالعه کردم مطالعه میکنم مطالعه کردم و قسمت سومش studied ولی 
افعالی هستن که باید قسمت سومش رو حفظ کنیم تو بی به اضافه قسمت سوم فعل می سازد مجهول بسیار ساده فقط برای تمرین کردنش جلسه دیگه یک سه جمله بیشتر با کار میکنیم با تو. تا جلسه بعد I say goodbye Have a nice day Ciao Thank you.